En Ciudad Obregón las cosas han estado cada vez complicado porque es una zona donde también han ocurrido hechos de violencia. Han encontrado hasta fosas clandestinas que les daré más adelante esa nota y también la desaparición de jovencitas. Como lo menciona Sandra Romandía a través de Milenio, por cierto, por ahí compartí su tweet, le agradezco que le haya puesto like, dice así. Si quiere encontrar a su hija, vaya a Bataconcica, en Bakum, donde está la tribu Yaqui. Antes de entrar al pueblo está un arroyo, un canal. Va a doblar a su mano izquierda por el segundo camino. Y ahí hay un rancho escondido y ahí está su hija, dijo la voz masculina al otro lado del auricular a la señora Nora Lira, quien buscaba a su desaparecida en Ciudad Obregón, en Sonora, desde hacía dos años. Al colgar sintió un vuelco en el corazón. Sabía que era peligroso, que podría ser una trampa, pero decidí ir, me cuenta. Por cierto, en Bakum hay una región que ahorita está, estoy leyendo. Es de la gente que traicionó los principios Jack. Son los que se vendieron a lo del gasoducto. Y por ahí chequé varias cosas. Entonces, para que sepan y no se confunda la situación. Bueno. Aquel día, después de media hora de buscar en un rancho, una varilla se enterró fácilmente en la tierra. Escarbaron con las palas y encontraron la blusa rota de flores que vestía Fernanda la última vez que la vieron. Primero salió un pedazo de la cadera y luego una costilla. Fernanda Sañudo Olira, de 17 años, salió de su casa rumbo a la de su amiga el 2 de octubre del 2018. Nadie se supo de ella. Curiosamente fue justo un año después, el pasado 2 de octubre, cuando encontró sus huesos. El caso de la señora Nora es una excepción. En Ciudad Obregón los colectivos tienen registro de más de 50 jovencitas desaparecidas en lo que va del año, en una ciudad de apenas 400 mil habitantes. Desde hace unos años era bollante por su actividad empresarial y agrícola. Cerca de 70 desaparecidas en dos años solo han encontrado el cuerpo de dos. Las víctimas tienen rasgos comunes. Son entre 17 y 25 años, descritas de tez blanca, pelo negro, bonitas, guapas y atractivas. Sin relación aparente con bandas criminales, desaparecen en trayectos o lugares públicos. En varios de los casos ha participado una camioneta blanca y una negra, coinciden colectivos. A pesar de las pistas, las autoridades no han dado con los responsables. Es escalofriante que no exista una sola narrativa de lo sucedido con ellas. Es escalofriante que las autoridades no hayan emitido una alerta por la desaparición de jovencitas en esa zona del país. En una entrevista hace cuatro días en radio a la periodista Soledad Durazo, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Sonora, José Luis González Olivarria, dio una cifra de desaparecidos sin saber en qué periodo pertenece. No supo decir números reales, no supo explicar qué están haciendo para localizarlas, no supo nada. Un reflejo de la incapacidad e indiferencia de quienes en teoría están trabajando por atender el tema. La hipótesis que les pasó de estas jóvenes debe construirse en una narrativa basada en la investigación de parte de las autoridades y no de la impunidad, basada en la construcción con base a los responsables de estas desapariciones, algo que no está sucediendo. El tema es precisamente ese, no hay detenidos. Los pocos restos encontrados han sido localizados por labores de las propias madres que con varillas y palas rastrean predios el Estado. Pero su historia no solo es en el Estado, es reflejo de lo que se vive en el país. En México, la llamada seguridad pública parece no ser una prioridad para el presidente López Obrador ni en el ámbito local. Casi un mes sin titular de seguridad pública después de la renuncia de Alfonso Durazo es muestra que el tema no es prioridad como lo es otro. Por ejemplo, Hacienda, cuando renunció Carlos Ursúa, el titular, a las pocas horas ya había alguien en la cabeza, Arturo Herrera. Este desdén lo sienten familias y especialmente madres de mujeres desaparecidas en el país y particularmente en Ciudad, en ciudad Obregón, que es la historia que cuento hoy. Ahí están llevando a las niñas, levantándolas en la vía pública, sin que nadie del desgobierno federal o local pareciera interesar e investigar este terrible fenómeno. Sin cabezas ni liderazgos o con funcionarios como González Olivarria, no conocen la realidad de sus desaparecidos ni tienen como prioridad cuidar a las mexicanas y mexicanos. Es que eso es lo, lo fuerte, compas, de esta situación. Ahora, no se puede esperar que estos casos se aminoren o se acaben. Esta noche la señora Nora dormirá al menos tranquila de tener unos huesos a los que llorarle a Fernanda, su niña, una joven aplicada en la escuela y en la que quería ser diseñadora de modas. 
Muchas no lo harán, seguirán buscándolas y al parecer sin nadie que las ayude. Fíjense, Sandra Romandía es periodista de investigación, sobre todo coautora de Narco Ciudad de México. Es por eso eh, que importante es que ella retome estos casos. Ay, qué triste, compas. Y esto tiene que ver por la indiferencia del desgobierno municipal, desgobierno estatal de Claudia Pavlovich que va de salida, desgobierno federal Alfonso Durazo y el que está actualmente como relevo o como interino y López Obrador le vale. ¿Saben por qué, compas? Porque sí hay un pacto. Hay un pacto que ustedes ya conocen. Ya ustedes vieron lo que pasó con Cienfuegos, lo que ha pasado con otros criminales. Ya vieron lo que pasó con el Culiacanazo, lo que ha pasado en Caborca. Ahí está la demostración de lo que está pasando en Michoacán y en otras partes. No tenemos por qué engañarles o mentirles, compas. Ahí tienen. Les dejo esta información triste y desgarrador. Saludos, compas.